ओके सर थैंक यू सर कृष्ण जी नमस्कार आप सभी लोगों को और जो हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं आप सभी को सर्वप्रथम पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे की ढेर सारी शुभकामनाएं Namaskar uh, very good afternoon to all of you those who are watching uh, this program through our youtube channel uh, this is 26 uh, 22nd april and we are celebrating the earth day uh, i hope the history is known behind the reason of celebrating this earth day on in the year 1969 uh, you know there was a massive oil spill in the santa barbara california and that caused a massive loss of almost 10000 aquatic animals And just to grow the awareness from then onwards from 1970 or onwards we are celebrating throughout the world this earth day and the theme of uh, world earth day of this year is invest in our planet each year we are celebrating so that uh, consciousness can be grown and uh, people may be uh, may be made aware of the adversities like deforestation and pollution that is affecting our earth as we know this has caused a lot of climatic changes and are leading to intense problem like rise in heat waves or rise in sea levels threatening biodiversity a lot of damage is done to our only home planet earth but if we all work together to save god from the said ever adversaries then every species can live happily on this planet and in wake of this it is required to know our earth closely since its birth of 4.5 billion years ago in geological time scale if you will see you will find variety of changes have occurred to bring life on the planet and each of the living species is important in maintaining ecological balance to understand this further we have requested a very special person dr ashwini kumar shrivastava sir who has served society from a very great institution birbal sahani institute of early botany professor shrivastava specialized in glossopteris flora which is responsible for the formation of coal during the period about 290 to 250 million years back in permian period he has discussed through his research the importance of morphology taxonomy evolutionary and paleogeographical paleoclimatological significance of the plant fossils dr srivastava has studied and collected plant fossils from almost all the coal fields of india like raniganj jharia oranga daltanganj rajmahal satpura south reva darjeeling sikkim and arunachal pradesh professor srivastava has a special interest to collect and examine the fo- plant fossils from different areas of madhya pradesh especially from different coal fields of chinwara mohapani umaria like that there are many places here he is working even i think with through his research scholars team professor srivastava has collected angiospermic plant fossils from ghansur jabalpur mohgaon binnori mandla betul so i think uh, sir has lo- worked a lot in this central part of the india and i'm i'm sure uh, when student will listen to his work they will uh, get lot of engagement and get, uh, encouragement to so take over this kind of very interesting and important field uh, cover up he is also work in number of paleo paleobotanical laboratories of india america asia france and many other countries He has received a number of awards, which include Lifetime Achievement Award from Harvard University, Paleo Botanical Society. He is having a fellowship of Paleo Botanical Society, and there are many more awards he has received. This list is endless. Uh, anyone who is interested, he can uh, very simply look on to the Google and find out the work he has done. Uh, 
without taking any much time, I would rather like to pass this platform to Dr. Ashwini Kumar Srivastava, sir, to deliver his talk and to enlighten all of us who are watching this special program on World Earth Day. Thank you for much, sir. Thank you, Krishnendu, for, uh, for your nice introduction about my work and my, my interest. My dear students, I think there are a lot of students are joining, they have joined the, this program. My dear students, teachers, scientists, scientific enthusiasts, and a team of members of Shri Krishnenduji of Regional Science Center, Bhopal, Madhya Pradesh. Wish you all a very happy Earth Day and urge you all to take, to take care of the responsibility or to make the Mother Earth clean and viable for, for years to come by maintaining its green cover. Green cover is very important because that helps to that it's a, uh, helps to maintain the environment and the or and the presence of the, that is a green cover means the presence of chlorophyll that is responsible for the photosynthetic on the presence of sunlight and they form the carbohydrates and all this and releases the car uh, oxygen that is that's why the green earth to maintain the uh, a sustainable development of our earth, mother earth, there is an urgent need to make it green and to persist it for the years to come. And thus, there should be a sustainable environment for this. Since I am speaking for the first time in Madhya Pradesh organization, that too in the capital city of Bhopal, I would like to inform that Madhya Pradesh is paradise of Earth scientists, earth and scientists have done a lot of work on this in this area on ancient plant and animal remains preserved as fossils. The first dinosaurian remains, it is known from the Jabalpur area, and that I I remember that that fossil dinosaur fossil piece has been preserved in a case in an iron case in the near in that Mandir area, Mandir of Jabalpur. <clears throat> And uh, there are a lot of dinosaurian eggs have been recovered from the Lameter Ghat section of the Narmadari, near Narmada River section. Now we have number of dinosaurian fossils we have known uh, after this your uh, uh, city name or something like that. That is Bijoriensis, that is one of the species. And Denwa also from Denwa, Tamiya, there are such dinosaurian remains are known. And, uh, and this, uh, there is a very important, uh, significant and United Nations uh, heritage site that is the Bhim Bedka is also in, in the near, in, uh, not in near in Bhopal, but in Raisin district, about 45 kilometers from there. And there is a very good uh, archaeological, that is a very good archaeological sites and there are a lot of uh, cave paintings are there. And recently it has been there, and earliest animal, that is Dickinsonia, has been discovered from that cave. And that is about 600 or 550 million years old. And that is one of the earliest animals in the world. That these are the um, some very significant contributions. And being a paleobotanist, I will come to the, my discipline, that is the study of plant fossils. And the, it is the... Paradise again, Madhya Pradesh is a paradise of the plant fossils, right from 600 to 700 million years to till the recent times in the Holocene times, and we have a lot of work we have done, and there, there at the same time, and we have discovered a lot of plant fossils. The coal fields of Parasia region, that in Chindwara district, like Penj, Kanhar, Pathakera, Mohpani, Singroli, and Sidhi Marwas area, Pali and Bijori area has rich plant fossil assemblages of 292 to 250 million years old, that is the Burman, and they are responsible for the formation of coal in, in India. India. India, and similarly, Motur, Bijori, Denwa, Jabalpur are the are associated with the geological formation, name, name of the geological formations in Indian geology. So it is a very, your Madhya Pradesh is really great in the geological sense. And coming to the fossil plants of modern flora, that is gymnosperms and angiosperms, here also the your Madhya Pradesh is very dominating area. 
and angiosperms are clear, and angios and gymnosperms and angiosperms are amply preserved in the Deccan beds of Madhya Pradesh, that is in the Mohgaon, Kalan, Mandala, Siuni, Betul, Ghugwa, Dindori, Gansor area. These are these are the important area where we get the very good plant fossils of modern flora. Modern flora that is represented by gymnosperms and angiosperms. You have one uh, a prized possession in your uh, state also that is known as the Ghugwa National Fossil Park. It is one of the best fossil park, where plant fossil park of the country. At initial stages, I, we were also associated. I was also there. We organized a program to collect the plant fossils and to place them, how to identify them. Everything we did it, our institute scientists did it. Dr. Rashmi Shrivastava, Dr. Rakesh Marutra, they also did it, all these things here. And I would like to thank Sri Krishnindu Singh, Krishnindu Chaudhary ji for giving me, for inviting me, for and giving me an opportunity to discuss about the plant journey and vis-a-vis -vis the geological changes in the geological, earth geological formation. And that is the story of the plant life that is started from the seven up to 600 million years old to recent. I will cover that in the, uh, in my talk. Thank you, Krishnendu. Now I will share my, deliver my lecture. Hello. <clears throat> Hello. How can I share is that? Present now. Yes, present now. That I am doing. Yes, I did it. Okay. It has come up. No, no, I did it uh, present now. It is written here, it is uh, share your entire screen. Share. I have done it. Chrome wants to share the contents of your screen with meet, meet google.com. Where how to proper Yes, that I that I am getting. It is written. That yes, that, that that I have shared. I am sharing, but it is not coming. Hello, uh, can you do it from once again? One minute, one minute. Yeah. I am again. I am doing it again. Yeah, just uh, present the, now. Present now. Okay. Yes. Now yeah, you yeah. select the, your entire screen. Yes. Now, now what you see on your screen right now, sir, there is a pop-up menu. It is only my share. I am uh, share your entire screen. You yes. can see. It. Now click on to that black color icon. I mean to say the screen where you are also visible in the video. Can you click it? Click on yes. this. It is coming there. Share. Now your share is highlighted in blue color. Right. Okay. One minute. It's okay. Now, now you do one thing, sir. Yeah. Uh, please uh, have a look on to where is your presentation. Just click on that presentation. After the, uh, minimize it. Minimize this. Yeah, correct. Now you open your presentation. Okay. Yeah, it's okay. And now you can, uh, yeah, slide. And I cannot see. Uh, uh, if you are not uh, clicking onto the slide share, then uh, <laughs> you can see yourself. But 
presently will see the whole screen which is visible to us you are visible to us anything is going wrong we'll let you know <laughs> okay <laughs> yeah okay. okay welcome you to my talk about yeah. the earth geological transformation yeah. and plant journey that i will be, and during the i am very happy that the talk is being organized do you know now happy earth day and i request all my uh, students and my uh, fellow colleagues also and participants that please try to be maintain the dignity of the earth and uh, our mother earth and take care of that and make it uh, green it is a very uh, it is a time of very essential at the moment because everywhere wherever you go you feel dirt and pollution even in the atmosphere even at the mountain even in the river ocean everywhere the problem is there and last time uh, during last year in, during the or uh, this um, our uh, uno they have organized the ecosystem restoration day on the uh, and they, that a decade has been being organized by the united nations organization and that is they have for restoration of the ecosystem because the, everywhere the, in the forest forest are plants are being cut forest are being undertaken for the developmental activities and the barren land has come up so they want to in, investigate in, it do lot of restoration they can re uh, replant the uh, farming and replanting the uh, trees and everything and uh, the all drainage system river system everything is being re uh, again being clean and a lot of activities have started and the, they have invited the businessmen and all sort of communities and lot of investors industrialists to invest in this plan similar fashion similar fashion earth day is also given this opportunity and the focal theme for this time has been chosen and invest in our planet like uh, uh, they have done in the <coughs> previous also and this will be a decade long exercise now it is our responsibility to take care of plant earth it is our responsibility to hand over mother earth is a health in a healthier shape to our coming generation let us work to make it a better place happy earth day and we we only have one earth i hope this special day reminds us of how important it is to keep it healthy and safe for future generations once again happy earth day to you now uh, i would like to dedicate my uh, talk to my mentor my uh, founder of the institute professor birbal sahani she he, he developed and he just he is the father of the indian paleobotany in india he started the work in paleobotany on fossil plants and i think uh, every museum science council museum they have the nine bust of scientists and amongst that nine bust professor sahani bust is also there here is the professor sahani and these are the nine bust of different scientists this is a, I, and i would like to dedicate, i dedicate my talk to professor birbal sahani and now coming to the my uh, topic of my uh, talk i will just like the origin of earth that has originated about 4.5 billion years ago as a solidified cloud of dust and gases left all over from the creation of the earth for perhaps 500 million years the interior of earth stayed solid and relatively cool perhaps 2000 degree fahrenheit the main ingredients were iron and silicates with small amounts of other elements some of them radioactive as millions of years passed energy released by radioactive decay mostly of uranium thorium and potassium gradually heated earth melting some of its constituents and after many years the iron re reached to the center of almost 4000 mi miles deep inside the earth and began to accumulate the turmoil that taken place on the face of the earth bubbling on the surface exploding volcanoes and following lava flowing lava covering everything inside finally the, the iron in the entire in the center accumulated as the core around it a thin but Twenty stable crust of solid rock formed as Earth cooled. This is the formation and depression of the crust, where the natural basins in which water 
rising from the interior of the planet through volcanoes and fissures collected to form the oceans and slowly earth acquired in present appearance this is the history of earth how the earth was formed and how it acquired the present way there were originally the earth atmosphere was contained no oxygen consisted of gases released from volcanic eruptions that was we are likely contained 50% water vapor carbon dioxide gas sulfur containing gas and hydrogen gas scientists think that oxygen first came from breakdown of water by sunlight then later from photosynthesis by microorganisms and plants eventually the balance of carbon dioxide or oxygen is stabilized now there are some uh, theory there are many theories and there are many proposed uh, ideas about the origin of life i will not go much into that detail but two two uh, theories which i think which is a, it is a student should know about that is the extraterrestrial theory and the primordial ooze or ancient soup theory these are i am i'm not going to de- much into this detail i advise the uh, my students and colleagues to please go through all this because i will be covering about the plant journey <clears throat> in different geologic formations now coming to the uh, life and the uh, orga- uh, organisms which evolved from this is here is the story of the <clears throat> your 1 billion years ago about 1 2 3 4 5 5 billion uh, uh, in the five we in the first the sun ignited then the earth was formed and then moon and atmospheric oxygen they generated and there are some protozoan prokaryote forms and then eukaryote forms they developed and then finally this cellular structures were formed these are the some you will find <clears throat> the prokaryotes photosynthetic eukaryotes the first the sun ignited then the earth was formed and then moon and earth atmospheric oxygen they generated and there are some the protozoan prokaryote forms and then you have the cellular आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया कर हमारे YouTube चैनल पर बने रहें किसी तकनीकी कारणों की वजह से हमारा हमारे स्पीकर से संपर्क टूट गया है शीघ्र ही वो हमको ज्वाइन करेंगे तब तक आपसे अनुरोध है कि कृपया कर हमारे साथ बने रहें इसी लिंक का यूज करते हुए थैंक यू
हेलो यस सर दैट इज ए शेयरिंग या प्रेजेंट एंड दिस इज एंटायर शेयर योर एंटायर स्क्रीन स्क्रीन करेक्ट then on the pop up menu click on to the black window where you are also visible in video and then it is uh, it is like this uh, uh, your share is uh, highlighted in blue color share share button one minute i have uh, this much screen uh okay sir we can repeat the process again oh, one minute yeah click on the present now one minute but slide is coming up okay that uh, i should yeah stop it first minimize this first you share your screen then you can open this slide first you present click on to the present at the bottom there is a upside arrow click on that one minute would be it let me finish this <laughs> slide of this इसको ऑफ कर दे इसको ऑफ कर दे हाँ प्रेजेंट नाउ पे तो आई शेयर योर स्क्रीन पे आ गए प्रेजेंट नाउ पे तो हम हैं तो ये इसके बाद उस पर आ गया ये पूरा शेयर योर इंटायर स्क्रीन सॉरी एंड और अच्छा अब देखिए आ गया अब तो दिख रहे हैं बारह तो दिख रहा है हाँ नहीं वो आ गया स्टॉप शेयरिंग आ रहा है इसमें शेयरिंग योर स्क्रीन सर कैन यू डू वन थिंग जस्ट लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन सो दैट एवरीथिंग इज ट्रांसफर बंद कर दें इसको हाँ आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कीजिए सर देरी के लिए माफी चाहेंगे बस थोड़ा सा कुछ सेकंड्स में आ, आ, हम जुड़ जाएंगे फिर से आप सभी से अनुरोध है कि जो भी हमें आ, देख रहे हैं इस वेबिनार को प्लीज आप बने रहें हमारे साथ धन्यवाद
ओके okay. हाँ कर दिया उस, उस पे आ रहा है हाँ उस, हाँ इस पे हाँ 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 ब्लू तो हो गया शेयर ऑप्शन हाँ कर दिया इसको नीचे कर दे पहले आ गया आ गया अच्छा अच्छा ओके ओके Sorry for uh, disturbance. I am just uh, not very savvy of this modern activities. Anyway, I I was just uh, talking about you about the uh, about Earth history uh, plant journey, and these are the all uh, about the story of the four one four uh, up to the four. Up to four billion years, when they, they when there uh, earlier there was a uh, prokaryotes and uh, there was no nucleus, only the protein coating like the, which we are you are uh, seeing in this uh, now in Corona, and then there was the eukaryotes that was a cellular uh, covering, uh, uh, nuclear uh, was covered, and then bacteria it was a divisional uh, process, and then protozoans and uh, it was a uh, multicellular and uh, sponges, fungi. Corals, they all came in, and there was a Cam Cambrian explosions during Cambrian when there was the daily fish, myriapod, worms, and mollusks. They were there. Lot of activities there uh, in, uh, during this time. Now, I, uh, about that, that was the story of that uh, about the origin of Earth and about the plants, the uh, 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 organisms, origin of life, and different types of organisms they developed up to the uh, in the Archean and Proterozoic period and Ediacaran area. Ediacaran is the when there is a trilobites and other animals are there, multicellular organisms. And in Cambrian, we get this uh, about 542 years from 635 to 520. We have 42 million years ago. We get this type of uh, protozoans and all these things, uh, the spheroidal form. And uh, from Cambrian, we get uh, different types of multicellular organisms, algal bodies. Uh, in Cal Cambrian, I will show that for the 488 million years and Ordovician. We, we get some types of the uh, structures, biophytic uh, uh, like you know, thalloid structures, you know, Silurian, and from uh, in Ordovician and in the early Silurian. And in Silurian, we get for the first time, first land plant that give, we get in the 400, about 440, 400 billion. Uh, uh, a million about the 420 or 20 40 million years back we get i will come to that from here we get the plant plant fossils <clears throat> and now this is just early stages of the earth what different types these are the little bit complicated i don't think people will understand here students was just think if uh, up to this 250 million from 250 million years there was a one land mass and that was known as the uh, pangaea and there was a surrounding sea that was known as the panthalasha and that uh, uh, one land mass that character uh, having this or eurasia and different parts of the europe and all this north america uh, europe china japan and Russia, Russian, they were all in the part of the northern part, and that is the called as Eurasia that covers the your North America, and in southern part, Africa, South America, India, Antarctica, and Australia. These are the, in the southern. There was a one land mass and one surrounding seas that is Pangaea and Panthalasa. 
And now uh, that was the uh, uh, basic structures which we uh, had up to the 250 million. Right from the 225 million, that Pangaea started at the splitting. So they have this, some sort of the um, cracking, and then they bed this in northern part and divided into in southern parts. That is, northern part is known as the Laurasia that consists of Europe, um, Russia, China, Japan and European part and in uh, South Amer and in North America that consists of the Laurasia and in the southern part that was the known that is known as the Gondwana land that contains is Africa, South America, India, Antarctica and Australia. It is known as the Gondwana land because in La Nakur area the uh, such type of rocks were discovered found for the first time by Medlicott in 1852 and uh, he was a geologist from Geological Survey of India and later on it was found that all these uh, continents which were very much similar uh, uh, in southern sides like Africa, Australia, in uh, and South America, they have got the similar type of rocks. Later on, they have also found that the similar types of plants are fossils are also there. That's why that four that four landmass a composite landmass that existed during this Permian and started drifting during Triassic. That known that is known as the Gondwana. <clears throat> This is just a cartoon showing very distinct structures from Pangaea to Laurasia, Gondwana, and then there are the Euro or different continents, North America, Europe, South America, and Antarctica, Australia, and India. And India it was a single landmass and it was floating in the ocean. And then it, this is the present position. <laughs> Now, this is the geological map. You can see the alluvium part, that is the Indo Gangetic plain here. And these are the your Bandwana part where the coal, coal is there. And in, in some areas in the Madhya Pradesh, here is the tertiary where the Deccan trap is there in Maharashtra and Madhya Pradesh and all areas. And here you will find some marine signatures here, Gondwana deposits and all these things. And then recent. These are the all uh, alluvium deposits that is the region that includes that Indo-Gangetic plain also. <clears throat> now, how the plants, they have just uh, in nutshell, different groups of plants, they first came and led, uh, then later on other group came. Algal mat is a layer of usually filamentous algae that came first and then fluorophyte that was the all embryophytes that was land plants but they do not have the vascular tissue that is the bryophyte then pteridophytes they have the vascular tissue, uh, tissue and uh, they were the fruiting structure is poor fruiting structure unlike mosses they have xylem and, xylem and phloem making them vascular strands and gymnosperms are a group of seed producing plants and but here the seeds are not naked there is no covering, whereas the modern plants, that is the NGS ones, that is a, uh, which we are having dominant, that these also known as the flowering plants, is the where the seed is protected and covered. That is that there is a fundamental difference between NGS and gymnos ones. This is the uh, nutshell showing the different types of plant organisms, plant journey, that is the plants. It was just uh, cyanobacteria and biflagellate protozoans. They, uh, it was a, a plant as well as an animal. They have the uh, primitive uh, forms. Then red algae, green plants, they appeared here and they, uh, later on. And then they, they divided into different parts, chlorophytes, that is uh, green algae. And then land plants came, as I told you, in the during Serbian and that from land plants, there was a mosses and different types of bryophytes and then vascular plants that is a pterodophyte that is a club, horse tails, bells, and then seed plants that is divided into flowering plants and gymnosperms that is the gymnosperms and angiosperms. <clears throat> That I mean, it is always the uh, inquisitiveness. What is this? How the word plant was there, and which type of plants were existing on Earth? It was was it the same plant which we are having? That was the problem. Every inquisitiveness was there, and uh, it was a natural curiosity for men always concerned with the plants that inhabited the Earth throughout geologic time in a general sense. And as curio and historian, they used to piece together the intricate and complicated picture of the history of the plant kingdom. And 
वाई हाउ टू किस तरह का पौधा रहा होगा कैसे रहा होगा प्लांट में यहाँ पृथ्वी के ऊपर ऐसे ही पौधे थे कि ये बदलते चले गए इस सब को ड्राइव करने के लिए कभी कभी जंगल में आदमी चला जाता था तो ऐसे ऐसे पहाड़ों में चले जाते थे यहाँ के प्लांट तो नहीं दिखते थे लेकिन पथरीली जगह रहती थी वहाँ कुछ पत्थर ऐसे मिल जाते थे जिसमें पौधों के निशान दिखते थे उसको देख के लगा लोगों को कि ये शायद हो सकते हैं पुराने समय के पौधे हों फिर उनकी और स्टडी की गई तो पता लगा कि ये एक तरह के वाकई पौधों के निशान में सही में थे एक समय में यहाँ पर पौधे थे और वो जो रॉक थे वहां पर वो बहुत पुराने थे ये करोड़ों साल पहले के थे तो उस तरह से उस तरह के स्ट्रक्चर्स जो अपन मिलने लगे तो फिर उसकी अध्ययन किया गया तो फिर ये पता लगा कि यहाँ पर इस तरह इस तरह के पौधे रहे होंगे और वो फिर यहाँ पर उनकी स्टडी से पता लग पौधों के जानकारी हम लोग को मिला और ऐसे पत्थरों को जिसमें कि कुछ ही पुराने समय के पौधे पौधों या जानवरों के छाप दिखाई दे अब रॉक्स में एंशियंट रॉक्स में पुराने तरह के पत्थरों में उनको हम लोग फॉसिल कहते हैं पहली बॉटनिस्ट एग्जामिन द स्टोरी ऑफ प्लांट थ्रू फॉसिल्स दे आर द प्रिजर्व रिमेंस ऑफ और ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ जियोलॉजिक पास प्रिजर्व इन एंशियंट रॉक्स द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स फाउंड इन डिफरेंट टाइम स्पेन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम इज नोन एज द पेलियो बॉटनी दिस इज द पेलियो बॉटनी एंड देर आर पेलियो बॉटनी के बहुत से तरह के तरीके कैसे हम लोग उसे फॉसिल से क्या क्या चीज हम लोग समझ सकते हैं उसके सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट ग्रुप अगर जहाँ पे पौधे बहुत पुराने समय के हैं उसमें जो पौधों के छाप दिखते हैं तो उससे ये लगता है कि इस तरह के पौधे वहाँ पे थे अब मान लीजिए कि जहाँ वेस्कुलर प्लांट्स को वाले जाए नहीं दिख रहे वहाँ तना नहीं दिख रहा है और केवल एक पतली पतली शाखा दिख रही है और उसमें पत्तियाँ भी छोटी छोटी पत्तियाँ हैं तो ये हो सकता है कि ये पुराने जमाने की सबसे बहुत पुराने समय के पत्थर और यहाँ पर पौधे हैं ये कभी होता है कि कभी पत्थरों में केवल आपको एक हरी हरी काई जैसी दिखती है हरी जमे हुए तो उससे लगता है कि ये हो सकता है ये एलगी के एलगी के फॉसिल हो और यहाँ पर यहाँ का पौधा जो यहाँ पर जो ये है सबसे पुराने तरह का पौधा है तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट हम लोग उससे उसके बाद एक ही तरह के अगर पौधे हमको दिखते हैं कई जगह मान लीजिए आपके मध्य प्रदेश में दिखा हमको वही फिर महाराष्ट्र में भी उसी तरह के पौधे दिख रहे हैं उसी समय उसी तरह के पौधे में उसी समय के पत्थरों में ये होता है कि दोनों तरह के रॉक एक ही तरह के एक ही समय के हैं ये एक ही तरह के एक ही समय के रॉक है उनको हम लोग कुरलीट कर सकते हैं अभी हम आपको और आगे ये सब बात विस्तार से बताएंगे उसी तरह के प्लांट्स जैसे कई तरह के हैं और चौड़ी पत्ती है कि पतली पत्ती है कि कटी हुई पत्ती है कि एक स्मूथ पत्ती है इस तरह से अगर मान लीजिए प्लांट्स मिलते हैं तो उससे ये पता लगता है कि इन्वरॉन में किस तरह का वहाँ पर वातावरण रहा होगा अगर कटी फटी पत्ती हो तो ये लगता है कि यहाँ ये टेम्परेट है या ठंडे जगह के हैं और अगर चौड़ी पत्ती के पौधे मिलते हैं जैसे पीपल उपल जैसे तो यहाँ पर लगता है कि गर्म स्थान के पौधे होंगे ये तो एक आपका इन्वरॉन वातावरण का भी उसी तरह से अगर फॉसिल जो ट्री के फॉसिल मिलते हैं पत्ते इसमें तनों के फॉसिल मिलते हैं उसमें बोला है उसमें ट्री रिंग्स दिखते हैं ट्री रिंग से हम लोग किस तरह कितने रिंग्स हैं किस तरह से हैं किस तरह से चल रहे हैं कैसे उन्होंने तो उससे हम लोग उसका उस समय का क्या तरह का क्लाइमेट था वो पता लग जाते हैं और कितना टाइम स्पेन था कितना पुराना है वो भी पता लग जाता है कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि पत्ती तो फॉसिल जो है हमारे एक पत्ती से मिल रहे हैं लेकिन उसके पता लगा कि उनके जो मार्जिन है वो कटे फटे नहीं है लेकिन स्मूथ है और दूसरी जगह उसी तरह की पत्ती है लेकिन वो कटे फटे उसके मार्जिन कटे फटे हैं तो इससे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे लेकिन उनका वेनेशन पैटर्न एक ही तरह का है तो ये लगता है कि ये दोनों एक ही तरह के थे लेकिन कालांतर में उनमें ये चेंजेस आ गया इसी ये ये हम लोग को पता लग अच्छा तो आप मेरे ख्याल से आप लोग सब जानते होंगे कि स्टोमोटा से गैशियस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेके लीव जो है उसी से ऑक्सीजन फिर निकालती है तो इस टोमेटा का कितना नंबर है कि एक डेंसिटी में एक समझिए एक माइक्रोन में एक सेंटीमीटर में कितने स्टोमेटा हैं इसके बेसिस पे कम बेसी से जो हम लोग उसका भी एड्रेस पहलियो क्लाइमेट किस तरह से था ये भी पता लगा सकते हैं इससे ये ये हमारे डोमेन है इस तरह की स्टडी से ये हमें पता लगता है अब 
अब आप बताइए तो अब ये लगता है कि आखिर ये पत्थर जो इसमें पत्तियां मिल रही हैं वो कैसे बना फॉसिलाइजेशन कैसे हुआ ये फॉसिल बने कैसे हाउ दिस फॉसिल हैज टेकन प्लेस एक्चुअली जब कालांतर में जब कि कोई कुछ नहीं था सब कुछ थे अब यहाँ पर कोई जानवर भी नहीं थे और वे केवल पानी रह या जानवर रहे भी होंगे लेकिन ऐसा समय में आया कि जब आपके पेड़ गिर गए पेड़ आप किसी वजह से गिर गए नॉर्मल से गिर गए या उनके तूफान आया उससे वो गिर गए और उसी समय अगर वो पानी किसी जगह पे बहते पहुंच गए बहता हुआ पानी के स्रोत में चले गए जहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न हो वहाँ चले गए तो वो बहते हुए रिवर बेड पे चले जाते दे गो टू द ट्रांसपोर्ट थ्रू द रिवर चैनल टू एंड उसमें रिवर के तली में जाके भारी होने की वजह से रिवर के तली में जाके जम जाते हैं उसके ऊपर तुरंत ही सेडिमेंट जमा हो जाता है उससे सेडिमेंट जमा हो जाने पे क्या होता है कि उस पर फिर आपके जो उसमें बैक्टीरियल एक्शन या पुट्रीफिकेशन का एक्शन होता है वो हो नहीं पाता तो वो सील हो जाता है तो वो एकदम प्रिजर्व टाइप के रहते हैं उनके धीरे धीरे स्ट्रक्चर जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो धीरे धीरे ऊज आउट होते रहते हैं बाहर निकलते रहते हैं और जो पानी के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका वगैरह जो होते हैं वो उस स्पेसेस को लेते चले जाते हैं तो जैसे जैसे वो कम होता जाता है उस पर बाहर से ऊज आउट होता रहता है और अंदर से वो चिलिका पानी में जो चिलिका हो या कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट है वो उसमें जमा होते जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर सेल बाई सेल जिसको एक मोटे तौर पे कह सकते हैं हालांकि अब ये एकदम उस तरह से नहीं लेते हैं हम लोग लेकिन सेल बाई सेल का, का स्ट्रक्चर वहां पर बन जाता है उससे एक वर्ड और कालांतर में वो जब उसके सब सूख ड्राई हो जाते हैं और फिर वो इस कड़े हो जाते हैं तो वो उस तरह से एक फॉसिल का रूप एक सॉलिड रॉक का रूप ले लेते हैं और उसको हम लोग कहते हैं फॉसिल कहते हैं उसको इसको पेट्रीफेक्शन कहते हैं जो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम स्पेसमेंट प्रिजर्व एज फॉसिल्स इन फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स स्ट्रक्चरल फीचर्स प्रिजर्व बेटर एंड हार्ड पार्ट्स हैव बेटर चांस टू प्रिजर्व दिस इज द प्रोसेस और ये आप देखिए जैसे ये पौधे का या एनिमल का है यहाँ पे दिखा है कि आपका हाथी है या जो भी कोई एनिमल है ये गिर गया गिरते हुए फिर ये डीके होने लगता है डीके हो के जो इसको सॉफ्ट पार्ट तो खत्म हो जाएंगे लेकिन जो जब हार्ड पार्ट होते हैं वो रहते हैं फिर ये धीरे धीरे बहते बहते ये बरी हो जाता है नीचे कहीं नदी के किनारे किसी जगह पर ये जम जाएगा वाटर मिनरल किसी जगह पर ये पड़ जाएगा जिसकी जो बोन वगैरह सब है इसके ऊपर फिर ये सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट होते चले जाते हैं फिर वो कालांतर में यूरोजन होकर जब वो बाहर निकलता है या एक्सपोज हो जाता है तब ये एक फॉसिल का रूप दिखाई देता है उसी तरह ये जो देखिए आप मछली का है रिवर का फिश का फॉसिल ये अपने सेडिमेंट्स में आके यहाँ पे आ गए उसके बाद फिर ये और यहाँ पर ये धीरे धीरे करके इसमें जो तो एनिरोबिक स्टडी आ जा स्थिति आ जाती है जब कोई आपका ऑक्सीजन या किसी चीज का को नहीं तो, तो उसमें वो दब जाते हैं ये देखिए आपका फॉसिल पूरा पूरा फिश जो है कैसे प्रिजर्व हो गया इसी तरह प्लांट का भी है सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर जनरल पब्लिक मैं ये नहीं ये आपको बताया अदरवाइज तो इस पर बहुत से प्रोसेसेस हैं और कई तरह के प्रोसेस फॉसिल पाए जाते हैं लेकिन कुछ सिंपल टाइप के हैं उसमें ये ये इम्प्रेशन कभी कभी होता है कि आप लीफ जो है ये जैसे है लीफ गिर गई और उसके ऊपर सेडिमेंट तुरंत आके उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया अगर वो तुरंत रिवर के चैनल में आ गए ऊपर सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए तो वो अपना छाप छोड़ जाते हैं जैसे फिल होता है या छापा जिसको कहते हैं वो छोड़ जाते हैं और कालांतर में वो वहाँ पर उसी तरह से प्रिजर्व हो जाते हैं तो उनका एक इम्प्रेशन केवल दिखता है उसमें और कुछ नहीं आपको दिखेगा लेकिन उसकी लीफ की साइज दिखे लीफ की शेप दिखेगा उसका मार्जिन इफेक्ट बेस और उस किस तरह का वेनेशन पैटर्न है वो वहाँ पर दिख जाएगा इसमें यहाँ पर आपको इसको कहते हैं इम्प्रेशन कभी कभी फिर ये यही लीफ अगर आपके नदियों में किसी जगह ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पे कि थोड़ा बहुत आपका कॉम्प्रेशन टाइप का मिनरलाइजेशन होने लगता है कॉम्प्रेस कार्बन कार्बन की फिल्म बनने लगती है तो वो उसमें एक उस पर उसे फिल्म बना लेते हैं और वो उसमें क्यूटिकल टाइप का प्रिजर्वेशन डेवलप हो जाता है और ये आपका इसको कहते हैं कॉम्प्रेशन यहाँ पे आपको ऊपर का जो लीफ के ऊपर की सतह के ऊपर जो एक कार्बन एक उनका सेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है वो भी इसमें प्रिजर्व रहता है और इसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं ये हम लोग स्टडी करके स्टोमेटा का या सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ लीफ का पता लगा रहता है इसको कॉम्प्रेशन कहते हैं 
कभी कभी होता है कि आपका ये जैसे आपका नारियल कप का होता है ये नारियल के फॉसिल हम लोग हैं ये ये देखिए नारियल आजकल अभी जो दिख रहा है उसी तरह का है और इसमें नारियल का आप जब देखते हैं तो इसमें का इसके अंदर कुछ नहीं है लेकिन सब पूरा मिनरलाइजेशन हो गया है लेकिन बाहर सब इंडियों ने जैसे उस, उसका आपका भीतर भी कास्ट वो इनऑर्गेनिक कैल्शियम कार्बोनेट और ये सब डिपॉजिट हो गया और वही बाहर से भी उसने अपना बना लिया है सतह भी बना लिया है उसी के उसी रिप्लेसमेंट होते हुए तो ये एक मोल्ड हो गया या कास्ट हो गया इसमें केवल आपको मिनरलाइज स्ट्रक्चर मिनरलाइज वो देखेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड ये ये दिस इज उसी तरह जब ये आपका एक फ्रक्टिफिकेशन बड़े बड़े आपने देखा होगा लॉन्ग कभी कभी भारी भारी होते हैं ये लॉन्ग अगर नदी में पड़े रह जाते हैं धीरे जैसे कि हमने बताया कि धीरे धीरे इसमें से जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स होता है निकल जाता है और और इनऑर्गेनिक जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सिल्का सिलिकाइट सिलिका और ये सिल्का ऑक्साइड ये सब उसमें धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये एक तरह से जो सेल टू सेल या सेल टू सेल रिप्लेसमेंट हो जाता है तो यहाँ पर सबसे बढ़िया फॉसिल मिलता है यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी आप देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड द पेट्रीफैक्शन पेट्रीफाइड मटेरियल इसमें पर मिनरलाइजेशन मिनरलाइजेशन का एक्सचेंज हो जाता है आपका दैट इज दिस इज देश और इसमें बहुत अच्छे फॉसिल इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे ये आपका पाम का वुड है पाम के वुड में यू कैन सी दिस वेस्कुलर बंडल ऑल्सो दीज आर दैस्कुलर बंडल इट इज जस्ट लाइक लिविंग लिविंग स्ट्रक्चर वी कैन सी एक अंबर चाहे होता है जो हम लोग रेजिन कहते हैं जिसको उसके अंदर आप अगर जैसे पेड़ में आप कभी जहाँ से आप कभी गोंद निकलते हुए देखिए फर्स्ट यू सी देयर एंड वहाँ पर चीटी उटी बैठ जाती है फिर वो उसी समय अगर वो गोंद में वो चिपक के अंदर रह जाती है तो उसके बाद आपको वो ट्रैप हो जाती है उसमें उसी में और कालांतर में ये एम्बर बन जाते हैं इस एम्बर में इंसेक्ट मिलते हैं कभी कभी प्लांट्स के पार्ट भी मिलते हैं वो उसमें सील्ड हो जाते हैं इस पर सबसे बढ़िया फॉसिल मिलता है और इसको पूरा पूरा फॉसिल ये एक मॉस्किटो का फॉसिल है जो कि केरल के लिग्नाइट के एम्बर से मिला है लिग्नाइट लिग्नाइटिंग बेल्ड बेड में मिला था हम लोगों को और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है अपने समय में जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो ये इंडिया का ही है उसी तरह डिफरेंट तरह के चैम्बर्स एनिमल्स हैं ये सब इसमें प्रिजर्व है ये सब आपके अंदर ट्राइब का होते हैं और ट्रेस फॉसिल कभी कभी ऐसा होता है कि जानवरों के चलने के निशान या कोई एडिलीट्स के चलने के निशान ये सब हम लोग को दिखते हैं एडिलीट्स के चलने के जैसे ये चलते हैं जानवर जैसे कोई अपना जैसे आपका यूनिलिट्स वगैरह चल रहे हैं उनके रिशर निशान प्रिजर्व हो जाते हैं और ये कभी कभी आपका एनिमल्स के ये दिखाई देते हैं आपको स्ट्रक्चर्स उनके चढ़ने के स्ट्रक्चर्स कभी कभी ऐसा होता है कि जानवरों के चलने के निशान या कोई कहा गया पीपीटी के चलने के जैसे ये चलते हैं जैसे कोई अपना ठीक है ओके अब ये भी इस तरह के ये ट्रेस फॉसिल जानवरों को चलने फिरने के निशान जो होते हैं और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है सूडो फॉसिल सूडो फॉसिल में ये आपको दिखता है कि आप इसमें देखिए इसमें लगता है कि ये लीफ उफ के स्ट्रक्चर्स है लेकिन ये लीफ के स्ट्रक्चर्स नहीं है ये केमिकल्स एक्सुडेट करते हैं उसका स्ट्रक्चर बन जाता है इसको कहते हैं हम लोग सूडो फॉसिल दे इसमें कोई ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं अब मैं जल्दी आपको बताऊँ थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है जर्नी स्टार्ट फ्रॉम यूनिसेल सेल स्ट्रक्चर्स of prokaryotes eukaryotes to giant and sombre fruit bearing flowering plants with emergence continuance extinction and come back again with alluring flora of modern world covering a time span of about 600 million years ago aage main aapko fir aapko time geological time scale dikha raha hu aur uske sath hi ab main chalunga sabse pehle pre cambrian mein jab jab ki 1500 to 615 million years old yahan pe single cell se multicellular algal colony blue green algae acritarts ye sab milte hain aur ye sabse zyada india mein iske record mile hain dharwar craton se bhima bed se और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ के ये देखिए एल्गल रिमेंस मल्टी सेलुलर ब्लू ग्रेन एल्गी हैं ये सब पूरे और ये थैलॉयड स्ट्रक्चर्स हैं कभी कभी 
कोकोयड है ये सब वहाँ पर मिले हैं ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट है एलगल मैट से ये आपका ये आपका स्टोमेटिलिटिक है जाइंट एलगल कॉलोनी मिली है ये आपके वहाँ पर छलखन में है और इसको फसिल पार्क की तरह से इसको भी प्रिजर्व किया गया है काफ़ी लार्ज नंबर में ये आपके स्टोमेटिलिटिक बेड्स हैं अब पहले जो एक में जब हमने बताया आपको कि इसके बाद सीधे लैंड प्लांट्स आता है तो पहले जो एक में सैलूरियन डिवोनियन के दौरान जो है कि आपके लाइकोपोर्स हमारे इंडिया में सर इस दौरान तो फॉसिल बहुत कम मिलते हैं बहुत ही फ्रेगमेंट्री हैं वो भी बीरबल सहानी के समय के हैं जिस टाइम ये एक्सिस है और इस पर फोर एक्सिस है लेकिन यहाँ पर कोई फूटिंग बॉडीज नहीं है वेर एज इन द रियल प्लान फोर्सेज ऑफ कुकसोनिया देर इज ए फूटिंग बॉडीज ये है आपके ये मैं बाहर के उसका लाया दिखाया हमने हमारे यहाँ केवल इसमें पूरी तरह से नहीं मिला है प्लांट इसका लेकिन फ्रेगमेंट्री स्ट्रक्चर मिलता है और ये कंपेयर करते हैं उस समय ये लगता है कि ये हमारे इससे मिलता हो ये कुकसोनिया से मिलता है बट वी लैक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फॉसिल्स फ्रॉम दिस पीरियड फ्रॉम सेलियन डिवन ये आपका फॉरेस्ट उस समय का कैसा रहा होगा सेलियन डिवोनियन टाइम में वो सेलियन टाइम का डिवोनियन फॉरेस्ट हमारे अब फिर ये अब उसमें नहीं मिलते हैं सेलियन डिवोनियन के एक केवल फ्रेगमेंट्री मिलते हैं इंडिया में अब उसके बाद लोअर कार्बोनी फॉरेस्ट में जो हम लोग को थ्री हंड्रेड सिक्सटी टू टू हंड्रेड ट्वेंटी मिलियन से अगर यहाँ पे जाइंट फॉरेस्ट लेपिडोडेंड्रॉपिस टाइप का फ्लोरा मिलता है बड़े बड़े ट्री थे उसके उसमें और कई तरह की पत्तियाँ भी मिलती हैं स्पिनोफाइट्स भी मिलते हैं और ट्रेडोफाइट्स भी मिलते हैं जैसे नोथोरोकैप्टेरिस ट्राइफिलोप्टेरिस ये सब इन तरह के प्लांट जाइंट ट्रीज मिलते हैं ये आपके हैं अगेन देर इज इट इज अ वेरी गुड लेपिडोडेंड्रॉपिस फ्लोरा अच्छा इस साथ ही कार्बोनीफेरस तक के जो फ्लोरा थे आपके जो अमेरिका और अपने इंडिया दोनों तरफ एक ही तरह के फ्लोरा थे एक कॉस्मोपोलिटन फ्लोरा वॉज देयर इन नदर्न फ्लोरा एंड सदर्न फ्लोरा एंड नाउ कमिंग टू द अपर कार्बोन वी देर वॉज ए ग्लेशिएशन पीरियड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ बहुत पूरा ग्लेशिएशन से पूरा अपना जो क्षेत्र था वो उसमें पूरा ग्लेशिएशन का फिनोमिना हो गया जो जो वनस्पति जात थी वो सब खत्म हो गई इसलिए वहाँ पर अपर कार्बोनीफरस के दौरान हम लोग को कोई भी प्लांट फॉसिल्स नहीं मिलता प्लांट फॉसिल ही क्या उस तरह के रॉक्स भी नहीं मिलते हैं यहाँ पे ये ये यहाँ पर अपने यहाँ आयरोनी है और प्लांट कार्बोनी फिर अपर कार्बोनी फ्रेस बाद सीधे हम लोग अगले सेशन पीरियड जब डिसीड करता है तब हम लोग को परमेंट के प्लांट फॉसिल्स मिलते हैं वो भी आपके ये एक हमने दूसरे जगह के हिसाब से नदन फ्लोरा से लिया है अपर कार्बोनी फ्रेस में कैसा फ्लोरा होगा क्लेमेटेलियन सर कुछ इसमें एक्सिस है ये सब है अब इसी दौरान जैसे मैंने बताया कि कार्बोनीफेरस के दौरान ग्लेशिएशन हुआ और फिर पूरी वनस्पति खत्म हो गई इसी दौरान स्प्लिटिंग भी शुरू हो गई आपके जो पेंजिया था वो दो भागों में डिवाइड होने लगा आपका एक ऊपर का नदन पार्ट और नीचे वाला गोंडोना वाला पार्ट ये दो भागों में डिवाइड होने लगा और परमेन में इसकी एक, एक तरह से शुरुआत हो गई थी लेकिन वो दोनों अलग अलग नहीं हुए थे और ट्राइसिक में जाके इसको जरा ध्यान रखिएगा ट्राइसिक में आके आपका लोरेशिया और गुमराना लैंड बन गया और ये फ्लोरा हम लोगों का एक ही तरह का फ्लोरा है परमियन तक में मिलता है जब तक कि हमारा इससे इंडिया जो है इन चारों से जुड़ा रहा हमें साउथ अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के साथ जुड़ा रहा तो तब तक ये इनका फ्लोरा एक ही था लेकिन अपर क्रिटेशियम में जाके ये मिल गया हमारे ये वाला इंडिया जो है ये हमें एशिया प्लेट से मिल गया और हम लोगों का फ्लोरा सब अलग अलग हो गया उस दौरान ये देखिए आपका ये डिवीज़न हो गया गुंडोना का और ये जा रहा है जूरेसिक में ये अलग एक लैंड हो गया और ये यूरेशियन प्लेट्स के तरफ फ्लोट कर रहा है क्रिटेशियस में फ्लोट करके और फिर ये मिल जाता है आजकल के स्थिति बनाता है ये इसी तरह को ये कार्टून आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस टू रिमेंबर दिस कार्टून दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट वेरी सिग्निफिकेंट डायग्राम परमियन पीरियड में अर्थ एंड पेंजियल बास स्क्रिप्टेड इन टू सदर्न गोंडोना एंड नर्दर्न लोरेशिया सदर्न हेम इज वेयर डोमिनेटेड बाई द ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा ये ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा एंड वेयर द नाइन्टी परसेंट ग्लोसोप्टेरिस एलिमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका फॉर्स कोनीफर्स साइकोडोफाइट्स फॉसिल वुड्स और विद ग्रो ट्रीज आर ऑल्सो फॉर्म और इसमें जो इंडिया का फ्लोरा है याद रखिए दो सौ ये आपका दो सौ पचास बिलियन ईयर्स या दो सौ 
साठ मिलियन ईयर का पुराना इतने जितने पौधे थे उन्हीं लोगों के तो वजह से आज कोल बना है कोल जो बर मिलता है वो नाइन्टी नाइन परसेंट कोल जो है वो परिमेन एज है एक परसेंट जो है वो टशरी का कोयला है इसमें एंड हियर लाइज माई इंटरेस्ट इन मध्य प्रदेश विच इज़ वेरी रिच इन कोल रिजर्व पेंच कन्हान पाथाखेरा मोहपानी कोल फील्ड हैविंग मोर देन थर्टी ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड कोल माइंस आर गुड सोर्स ऑफ कोल इंडिया वर्किंग अंडर डब्ल्यू सी एल ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड वी हैव कलेक्टेड मोर देन टेन टर्स ऑफ प्लांट फॉसिल्स फ्रॉम दीज कोल फील्ड बिसाइड दिस वी हैव कलेक्टेड एंड रिसर्च द प्लांट फॉसिल्स फ्रॉम बिजोरी सिंगरौली मड़वास सीधी पाली जोहिला रिवर गंजा नाला सेक्शन शेर रिवर सेक्शन सीहोर चुई हिल सेक्शन लमेटा घाट एंड रानीपुर इंटरट्रेपियन बेड्स एंड दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंने बहुत ज्यादा कई आपको दिखाने के लिए काफी बढ़िया यहाँ या आपका पंच रिवर और कन्हान रिवर के जो कोल फील्ड है पंच कन कोल फील्ड और कन्हान कोल फील्ड उनसे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट पे फोसिल मिले हैं सब लीव्स के प्लांट है डिफरेंट टाइप्स लॉर्ड्स ऑफ स्पेशरीज ये आपका न्यू फेज टाइप का है ये ये ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है यहाँ कोयले का ये भंडार है और कैसे कोयले का सक्सेशन कहाँ से कोयला होता है नीचे और ये डिफरेंट ऊपर ओवर बर्डन होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स होते हैं वो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है और इसी के बीच में जो शेल होता है दो कोयलों कोयले में तो नहीं मिल पाता क्योंकि कोयला तो हाईली मोरफ मेटामोरफाइज हो जाता है तो हम लोग को बीच में जो शेल बैंड होता है कोलीफर शेल बैंड वो उसमें फॉसिल मिलते हैं और इस तरह के कभी कभी ब्राउन शेल भी मिलते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के फॉसिल्स हैं इसी को ये देखिए फॉरन टाइप का भी फॉसिल है इसमें ये डिफ एंड ये डिफरेंट ऑल आर मोस्टली दे आर ऑल ग्लोसोप्टिस ग्लोसोप्टिस टाइप्स ऑफ लीव्स ये अगेन डिफरेंट टाइप्स थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं ये और ये फॉरन का देखिए फर्टाइली स्ट्रक्चर्स आजकल के जैसे फॉरन हैं उस तरह के भी इसमें मिलते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के लीव ये एकदम कैरेक्टरिस्टिक टाइप डिफरेंट टाइप्स का लीव है अब ये आपका दूसरे तरह के लीफ है ये वैरायटी ऑफ लीफ जैसे मैंने आपको बताया कि कई टन के फॉसिल्स हम लोग इकट्ठा किए थे हालांकि सब उसमें एक कई ज़्यादातर तो एक ही दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन ये काफ़ी आपका पेंच एरिया और छिंदवाड़ा का परासिया वाला एरिया जो है इसमें बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छे अच्छे तरह के प्लांट फॉसिल्स मिलते हैं यहाँ पे ये देखिए फ्रूट सीड सीड है डिफरेंट टाइप के सीड्स दिस इज़ वेरी गुड यूनिक अब इन्हीं ये आप देखिए इतने बड़े बड़े फॉसिल्स भी मिले हुए हैं हम लोग को इसको आप ये कोयले के उसमें आपका कन्हान एरिया का है ये ये भी है आपका पूरा स्लैब है ये इसमें कई तरह के वैरायटी ऑफ ये ये देखिए लीफ बड़े स्लैब को किया था अब इनके फ्रूटिंग स्ट्रक्चर्स का भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स मैंने बताया बताया आपको पेट्रोफाइड मटेरियल ये पेट्रोफाइड मटेरियल अपने हिंदुस्तान का तो नहीं है लेकिन ये अंटार्कटिका का है और इस जहाँ के भी आप स्टडी लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये स्टडी जो है हम लोग के इंडिया की है फर्टाइल स्ट्रक्चर्स अब किस तरह का ग्लोसोट्रीज का पूरा ट्री होगा उसके फर्टाइल स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे और किस तरह से उनका से स्टेम होगा वो सब पूरा इसमें दिखाया गया है और डिफरेंट तरह के फर्टाइल स्ट्रक्चर्स लीव के साथ अटैच थे ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर था ये ग्लोसोट्रीज और ग्लोसोट्रीज फ्लोरा इसको कहते हैं परिवहन कोल फ्लोरा को ग्लोसोट्रीज फ्लोरा कहते हैं और इन्हीं की वजह से बड़े बड़े जंगल थे जिससे कि आपका कोयला बना है जम हो जाने से वैली में थे वो एकदम से दब गए कालांतर में धीरे धीरे वो ये हम लोगों ने इंक्लाइन माइन आप ही के यहाँ का है इंक्लाइन माइन में गए थे वहाँ से कलेक्शन किया था हम लोगों ने ये रिवर चैनल से भी था थोड़ा सा हमने कहा अब काफ़ी हो गया एक थोड़ा कैसे हम लोग सैंपल इकट्ठा करते हैं कुलेरी में जाके कागज़ में लपेट वगैरह के रखते हैं अच्छी तरह से कोई उसमें टूटे नहीं फिर उसको बॉक्स में पैक करके फिर हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं कभी कभी जो बड़े बड़े स्पेसिमेंट्स होते हैं उनको प्रिजर्व किया गया है फॉसिल पार्क बनाया गया है आप ये उस समय का है कोयला में उस समय कैसे रहा होगा जंगल किस तरह के थे देखिए पानी का चैनल भी है यहाँ पे बड़े बड़े जंगल थे ये भी एक है और यहाँ एनिमल भी आपको मिलेंगे जो रेप्टीलियंस रेप्टाइल भी थे उस समय ये एक जस्ट आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ग्लोसोप्टिस फ्लोरा का जंगल उस समय कैसे रहेंगे अब ये देखिए कैसे ये 
आपका फ्लोर ये जा रहा है टूट के जा रहा है सम डिफरेंट ये हमारे गुंडवान के अफ्रीका हुआ या इंडिया हुए ये ऑस्ट्रेलिया हुए और ये सब कैसे टूट रहे हैं ये देखिए और फिर किस तरह से ये 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 अलग अलग हो गए हैं ये अभी हम आपके आपको दिखाएंगे अपने इंडिया का कि कैसे वो फिर वो अब ट्रैसिक में आगे जब परमियन के बाद हम जब आते हैं तो उसके बाद धीरे यहाँ पर जो है आपका जो ये चीज़ें जो होती हैं देर वॉज एरिडिटी आ जाती है फ्लोरा में जीरिक कंडीशन आ जाता है सूखा पड़ने लगता है तो जो प्लांट फॉसिल थे वो कम होने लगते हैं और एक नए तरह के थिक लीफ वाले पौधे पर हो जाते हैं जिसका नाम है डिक्रोडियम लिपिडोप्टेरिस ये जो थिक लीफ वाले हैं इसमें कम ऑक्सी कम पानी के प्रेसिपिटेशन कम होता है एरिड सीनेरियो रहते हैं और सेमी एरिड प्लांट्स हैं इस ये यहाँ पर एरिडिटी को सस्टेन करने के लिए इस तरह के प्लांट ये आपके डिक्रोडियम का प्लांट है इसमें देखिए थिक लीव्स हैं ये आपका दूसरे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब इस तरह के जंगल थे देखिए वह पुराना सब वैसा वाला खत्म हो गया अब ये यहाँ पर ओपन टाइप ऑफ फॉरेस्ट हो गए बिकॉज ऑफ जेरिक कंडीशन ड्राई कंडीशन जेरेसिक में आके हम लोग के यहाँ जो जेरेसिक के एनिमल फॉसिल्स तो नोन है लेकिन जो हमारे प्लांट्स फॉसिल्स हैं या प्लांट्स जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं साइकोटोफाइड्स कोनीफर्स एंड दे आर वेरी मच अलिए पहले ये था कि बीरबल सानी ने एक प्लांट नया ग्रुप बनाया था आगे बात करेंगे प्लांट फॉसिल्स और कहते थे कि ये जेरोसिक का है और उसमें टाइलोफिलम के लीफ बहुत मिलते थे तो उसको टाइलोफिलम को उसका इंडेक्स फॉसिल बांधते थे लेकिन अभी रिसेंट डिस्कवरी के हिसाब से वो टाइलोफिलम जो है अब ये सब जुरेसिक चले गए हैं पेट्रोक्साइल का कुछ लोगों ने नाम सुना होगा जिसमें पाँच एवेस्कुलर बंडल थे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पहले बोटनिकल वो है बहुत डिफरेंट टाइप वेरी फ्यू एलिमेंट्स वी गेट इन दुरेसिक ये उस समय एक आ गया था आपका डायनासोर का काफ़ी जोर शोर था जुरेसिक का फिल्म भी बनी थी लेकिन अपने इंडिया में जुरेसिक काल के कम है क्रिटेशियस में आपको ज़्यादा मिलेगा अगेन आई एम कमिंग टू दिस वी हैव फिनिश्ड ट्रैसिक नाउ वी हैव कम टू जुरेसिक दैट इज आल्सो नाउ आई विल कम टू आई एम कमिंग टू क्रिटेशियस दिस इज द पैराडाइज पैराडॉक्स ऑफ द प्लांट फॉसिस अब इसी से मैं देखिए क्रिटेशियस में जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे वो अलग हो गया था ये देखिए वो उसी गोंडाना लैंड से लगा हुआ है इंडिया अब ये आपके अर्ली क्रिटेशियस में जो शुरुआती दौर में क्रिटेशियस के ये अलग हो रहा है यहाँ से मिडिल क्रिटेशियस में ये इससे अलग हो रहा है ये देखिए आपका मिडिल टू लेट क्रिटेशियस में ये सब कोडवाना लैंड से अलग हो गया अब ये ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है ये फिर ये लेट क्रिटेशियस में ये जाके यूरेशियन प्लेट है इसके पास पहुँच जाता है और फिर पेलियोसिन योसिन में जब पहुँच के ये उससे यूरेशियन प्लेट से यूरेशियन प्लेट ये है यूरेशिया एशिया का और यूरोपियन प्लेट दोनों मिला हुआ यूरेशियन प्लेट कहते हैं उससे ये जाके टकरा जाता है टकराता है पेलियोसिन योसिन में और उसी टकराहट से आपका एवरेस्ट माउंट का निर्माण होता है एवरेस्ट का निर्माण होता है ये हिमालय हिमालय का उसी से हुआ है और उसकी वजह से चीज़ें जो हैं आपके ये अब अब आगे हम बताएंगे अभी तो लोअर क्रिटेशियस की बात कर रहे हैं जबकि बेनेटेटेल्स साइकेडल्स कोनीफर लोअर क्रिटेशियस में पेंटोक्सिलॉन इस तरह के प्लांट्स थे और ये भी राजमहल झारखंड और मध्य प्रदेश कच्छ काठियावाड़ में मिलते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं दिस इज़ अ वेरी वेरी टिपिकल प्लांट फोर्सेज ऑफ इंडिया जहाँ के पाँच वेस्कुलर बंडल मिलते हैं ये बहुत टिपिकल है इसी वजह से इसका नाम दिया गया पेंटोक्सिलॉन ये आपका मेल फोर्स मेल फ्लावरिंग मेल ऑर्गन है और ये फीमेल फर्टाइल स्ट्रक्चर्स हैं ये आपका रिकन्स्ट्रक्शन प्रोफेसर बीरबल सहानी ने किया था विलियम सोनिया नाम के प्लांट का और ये आपका पेंटोक्सिलॉन का है ये भी रिकन्स्ट्रक्शन उन्हीं उन्हीं के द्वारा बनाया गया था किस तरह से कहाँ से फूटिंग बॉडी मेल फीमेल प्लांट्स और इस टेप से कैसे पत्तियाँ अटैच थी और शाखाएँ जुड़ी हुई थी अब ये अपर क्रिटेशियस में जब इमरजेंस ऑफ मॉडर्न फ्लोरा जब वो अपर क्रिटेशियस में हम लोगों का इससे इसमें आपका दिस इज द एज ऑफ एनजीओस फर्म्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉसिल इज प्रेजेंट इन द एंटरटेपियन ऑफ द सेंट्रल इंडिया एंड फ्यू इन द गुजरात एंड राजस्थान सिग्निफिकेंटली पाम जिन्ना रिप्रेजेंटेड बाई ऑल पार्ट दैट इज वुड लीव फ्रूट्स एंड पिट्रोल्स ये आपका महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र गुजरात 
और राम का ये मध्य प्रदेश ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं तीनों में ये आपका डेकन ट्रैप जो है ये इसी में सबसे बढ़िया फॉसिल एन जी के मिलते हैं दिस इज द रिचेस्ट असम्बलेज ऑफ द प्लान इसमें डिफरेंट जगह के नागपुर में महोजरी यवतमाल और वर्धा में महाराष्ट्र मिलता है अब मध्य प्रदेश में देखिए कितने जगह छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मोहगांव कला केरिया झेरिया भूटारा और डिंडोरी और माडला में घुआ उमरिया पारापानी दहगांव कठिया कोला देवी खुर्द मोहगांव कलान और सागर में आपके घनसोर अपडी कोला सिवनी में सागर और सिवनी में ये सब मिलते हैं मोस्ट ऑफ द फॉसिल टेक्स आर कॉमन इन दिस डिफरेंट लोग एक ही तरह के मोर आलिस सब तरह के प्लांट जो हैं ये सब जगह ये मिलते हैं ये आपका मध्य प्रदेश का एरिया है अब डेकेट ट्रैप इज अ लार्ज इग्नियस प्रोविंस कवरिंग द्रिटेशियस पीरियड और पेनिसुलर इंडिया डकन डिनोज दक्षिण और ट्रैप बने होता है सीरिया तो एक उनका लिट मीन द साउथ इन इंडिया द वर्ल्ड इज अप्लाइड टू इंडियन पेनिसुला साउथ ऑफ नर्मदा एंड महानदी राइट अप टू कवे द टर्म ट्रैप इज डिराइव फ्रॉम द स्वीडिश वर्ड ट्रैपा मीन्स स्टेयर्स और टेरेन्स ड्यूरिंग क्रिटेशिया पेरियड अभी तो मैंने आपको बताया इंडिया वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मेडागास्कर एंड कोलाइडेड विद एशिया एज इट पास ओवर हॉट स्पॉट लोकेटेड इन एट रूनियन आईलैंड लेट ए सीरीज ऑफ लावा फ्लोज एक्सूडेड नोन एज द डेकन ट्रैप्स एरिया इज इट इज अबाउट जीरो पॉइंट फाइव मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड इट इज दिकनेस इज अबाउट दू थाउजेंड मीटर ये आपको मैंने वहाँ पर भी दिखा था ये है वर्ल्ड के स्टेटस में उस समय के पहले जोग्राफिक कंडीशन के हिसाब से ये आपका बॉन्ड ये आपका बाउंड्रीज है हियर इट इज दिस वेन इट इज इट हैज कोलाइडेड अगेन दिस आई वॉन्टेड टू जस्ट इम्फेसाइज इट अगेन हाउ दी इट मूव्स एंड हाउ इट कोलाइडेड विद दूरेशन यूरेशन प्लेट हियर इट दिस एंड हिमालय का निर्माण हुआ इसी समय और जो साउथ में जो आपके इससे रिलेटेड नदियाँ थी वो सब चेंज The Deccan intertrapper is a, a special interest, or its body. In fact, is dominated. It, the flora is dominated by angiosperms, or monocotyl dicots. Do not get in it. Or in it, cocos, areca, artocarpus, rudraksh, aula, ashok, falsa, say, jamun. These are all get in it. A tropical climate was. Annual rainfall was very good. Now you see, a big fossil, which you will see as a living fossil. These are fossils of the living. These are fossils of the fossils. और ये पाम फ्रूट है रिकॉर्ड पाम फ्रूट सुपाड़ी जिसको कहते हैं उसके ये सब फॉसिल के हैं ये भी सुपाड़ी का ही उसका है नाइपा है ट्राइकोकाइटिस है ये देखिए दूसरे तरह तक मोहगांव उसमें बोनोकोटिलिटी ये इन्फ्लुस बनाया गया ये केले का है सीडेड बनाना ये काफ़ी अच्छा है ये भी मिल रहा है यहीं से आपके ये पाम देखिए फैन पाम और फिर अगेन देर इज एल कोकस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ यूकेलिप्टस बैरिंग टू नियर ग्रीविया के ये पाम के बोर्ड फॉसिल वुड ऑफ पाम पामोक्सिलोन जिसका नाम दिया गया है डाइकॉट लिडिस में आपका एशिनोमिनिस एलेक्ट्रेंस आर्टोकार्बस डिफरेंट टाइप के हैं अभी मैं फिर आपको दिखाता हूँ कुछ फोटोग्राफ देखिए एकदम लिविंग की तरह ये सब फॉसिल है लेकिन इसमें आपको लिविंग की तरह से स्ट्रक्चर दिखता है ये ये आप डुबेंगोज एलोन इसी तरह ये लिविंग का है और ये फॉसिल है ये आपका लियोक्सियोक जलान ग्रैस गार्सिनो जलान डिफरेंट जनरा हैं आटोकार्पस ये भी आपको डिफरेंट डिग्री भी है ना अब कहीं कहीं भी देखिए फंजाई भी मिला हुआ है इन्फेक्टेड फॉसिल वुड में कितने बढ़िया प्रिजर्व है ये स्पोर्स है ये फंजाई के ये वुड है इसमें फंगल इन्फेक्शन मिला गया हाइफी भी है एड स्पोर्स भी है दिस इज अ फ्रूट ऑफ एक्सटेड फॉल विटिस का फूड है फ्रूट है ये और ये आपका पेलियर पेलियरस का है कॉर्नस का है ये भी एक एकदम देखिए लिविंग की तरह लगता है कि ये किस तरह ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ का इन्फ्लोरसन सहानी पुष्प सहानी साहब के नाम पर रखा है सुरंगे साहब के सुरंगिया ट्राइकोकाइटिस अब इस सब के बेसिस पे एक जंगल उस समय किस तरह का जंगल होगा ये बनाया गया है विद रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन अराउंड नागपुर चंद द्वारा ड्यूरिंग अपर क्रिटेशियस पेल्योसिन ये डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स भी दिए गए हैं और किस तरह का रहा होगा ये दिखाया का डिवर्क को भी कर रहा है यहाँ पे और ये जो है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन अराउंड मांडला डिंडोरी ड्यूरिंग अपर क्रिटेशियस पेल्योसिन उस समय का है ये 
During this period, development of Indian forest is at their peak. A rich plant assemblage from both peninsular and extra-peninsular region suggests that India had luxuriant forest cover of evergreen and deciduous elements. We are talking about the neogene, which is from 25 billion years ago. 25 to 2.5 million years ago. And common plants were Shoria, Dalbergia, Terminalia, Cinnamomum. और ये सब बंगाल बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलता है डिजर्टिक इफेक्ट आफ्टर हिमालयन टोपोग्राफी ऑफ राजस्थान एंड गुजरात चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ रिवर कोर्स मानसून लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल विच इफेक्टेड प्रेजेंट डिजर्टिक कंडीशन जीरो एंड प्रेजेंस ऑफ जीरो एलिमेंट्स ये आपका नियोजन के हैं मैनजी फेरा फाइकस डिप्टोकार्पस शोरिया अब आपको ये देखिए कैसे हम लोग को फील्ड में जब पड़े रहते हैं फॉसिल्स वगैरह तो उसको कलेक्ट करते हैं डेकन इंटरटेन ये आपका घुआ फॉसिल पार्क है आप लोग को कभी मौका लगे तो जरूर जाइए बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है इसको और ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है करीब जबलपुर से अस्सी किलोमीटर दूर है अब क्वार्टनरी पीरियड जो कि 2.5 मिलियन ईयर से 10,000 साल पुराना है इस दौरान तो हमारे पर इस तरह आज ही के समय के पौधे मिलते हैं और ये पौधों के जो फर्टाइल स्ट्रक्चर स्पोर्ट्स पॉलन होते हैं स्पोर्ट्स पॉलन होते हैं वो जमीन में प्रोफाइल में जमीन में गड़े जमीन में चले जाते हैं अपने जैसे मैदान में सॉयल के साथ प्रिजर्व हो जाते हैं उनकी हम लोग एनासलिस करके जो पॉलन मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट के उससे हम ये पता करते हैं कि वहाँ पर किस तरह की फ्लोरिस्टिक हिस्ट्री रही हुई है इसमें कोई और प्लांट्स तो यहाँ प्रिजर्व होते नहीं है अभी जो प्लांट पार्ट्स नहीं होते हैं केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो पार्ट्स हैं जैसे इस पॉलिन मिलते हैं हम लोगों को उसी से देते हैं नाउ वेरी इंटरेस्टिंग इन राजमहल एरिया पीपल जस्ट वर्शिप फोसिल वुड द थिंकिंग दैट पर हैव गॉड हैज जस्ट गिवन कर्स दैट जाओ तुम लोग पत्थर बन जाओ और उसका फिर लोग पूजा करते हैं झारखंड का है और ये हमारी टीम है इसमें शी इज़ माय वाइफ शी इज़ वर्किंग ऑन डेकन एफ्लोरा एंड जिस पर मे ग्रीमेंस माय सेल्फ शी ही इज़ ए रशियन पेलियो बॉटनिस क्रेसिलो डॉक्टर रंजू सक्सेना डॉक्टर दीपा एंड टू ऑफ माय फ्रेंड्स ड्यूरिंग फील्ड एक्सकर्शन ही हैव इन डूइंग ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू हेलो Thank you, sir. Thank you. I am very sorry for it, by some sort of technical problems. No, sir, that is absolutely fine, sir. Thank you. Uh, now, uh, may I? Now, you may please uh, turn off the sharing, sir. You can sharing ban kar sakte hain, sir. अनुरोध करूंगा की वो अश्विनी सर के लिए और हमारे जो जनता देख रही है उनके लिए दो शब्द कहे और वोट ऑफ थैंक्स कहे सर ओवर टू यू साकेत सर प्लीज थैंक यू स्वप्निल सर आपका टॉक बहुत ही जानकारी से भरा था और रोचक भी था आज इस खास मौके पर जब हम पृथ्वी दिवस पे कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और जागरूकता फैलाने के लिए विज्ञान केंद्र भी आप ही अपनी भूमिका निभा रहा है और पूरी दुनिया में इसे सेलिब्रेट किया जाता है पर कॉस्मिक स्केल पे अगर हम जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो अभी ये बहुत बड़ा लंबा टाइम फ्रेम लगता है और उसके बाद जो अर्थ हमें मिली है उसे सुरक्षित आगे तक ले जाने के लिए जो भी कदम उठाना है हम सबको मिलकर ये तो आपको जानकर लगता है कि हमारी अर्थ कितनी लाखों वर्षों की यात्रा के बाद एक लिवेबल प्लानट बनी है और ये जंतु उसके वितरण करते थे अब शायद सब नहीं है लेकिन बहुत ही रोचक है और ये जिनने भी इस प्रोग्राम को देखा है वो जरूर हमारी अर्थ की जोलॉजिकल स्केल पर अलग अलग पीरियड में अर्थ में जो बदलाव आए हैं और हमारा जो कॉन्टिनेंट्स बने हैं उसके बाद अब हम जो प्लानट को आगे ले जाने के लिए सोच रहे हैं उसके बारे में जरूर प्रेरणा मिलेगी और आपका उद्बोधन बहुत ही प्रेरणास्पद रहा सर इस फील्ड के बारे में भी क्योंकि पैलेंटियो बायोलॉजी जो है पैलियो की जो फील्ड है सर और बीरबल साइन इंस्टीट्यूट के बारे में जितने भी ज़्यादा लोग जानेंगे उनको एक नया एरिया ऑफ रिसर्च भी मिलेगा 
तो इसी बिहार पे मैं हमारे दर्शकों का जो हमारी विजिटर्स हैं जो हमें ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और साथ ही साथ में जो भी आज विश्व पृथ्वी पृथ्वी दिवस को मना रहे हैं उन सबको भी आंचल विज्ञान के भोपाल की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सर आपको खासकर एक नई प्रेरणा और ऊर्जा से भर देने के लिए हमारी अर्थ के बारे में और हमारी इंडिया में हो रही रिसर्च बायोलॉजी बायोलॉजिक से जुड़ी हुई बातें और आप बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट के बारे में और आपका टाइम और रिसर्च इन एम जो बहुत से लोगों को एम को एक नए लेवल से देखने के लिए मत प्रेरित करेगा प्रेरित करेगा सर और आपने जो चीज़ें बोला है जो अलग करते हैं फॉसिल पार्क के बारे में आपकी जो रिसर्च है यहाँ पे यानी जैव विविधता और जियोलॉजिकल स्केल पे हमारा एम भी बहुत रिच है उसमें मुझे लगता है आगे लोग रुचि लेंगे और साइंटिफिक कैरियर में भी अपनी एक नई राह चुने बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच एंड स्पेशल थैंक यू मिस्टर कृष्ण inviting me and for giving me this opportunity and to all the team members for being excellent arrangement and all these things thank you very much for your kind words thank you sir thank you so much sir aur main abhi ek baar puna abhi sabhi hamare darshakon ko prithvi divas ki dher sari shubhkamnaye deta hu aur ek choti si information ek kuch second lunga hamara summer vacation hobby camp ki sari details hamare website par publish kar di gayi hai to jo bhi bacche 3 class 3 se lekar ke class 12 tak jo bhi hamare summer vacation ka hobby camp mein participate karna chahte ho wo sari details hamare website regional science center bhopal se prapt kar sakte hain aur registration kar sakte hain abhi bhi registration ki date में बढ़ाया जा रहा है तो जो भी इच्छुक है इन कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए वो निसंदेह इस कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और सभी डिग्नेटरीज का डायस्ट थैंक यू सर